สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการปรับแต่งรูปแบบของฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมานะครับซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของการปรับแต่งส่วนแสดงผลด้วยภาษา CLS 3นะครับซึ่งในการตกแต่งฟอร์มนะครับเราก็สามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกันถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรมเน็ตบีนกันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในโปรแกรมเน็ตบีนแล้วนะครับเราก็จะมาลองสร้างฟอร์มตัวอย่างขึ้นมานะครับอันดับแรกก่อนนะครับในลักษณะของการสร้างแบบฟอร์มก็คือจะเกี่ยวข้องกับแท็กฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาดังนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีพื้นหรือแม้แต่ใส่รูปพื้นหลังให้กับตัวแบบฟอร์มนะครับเราก็สามารถทำได้โดยเรียกใช้ CSS ของตัวอ้างอิงแท็กฟอร์มขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเช่นอาจารย์ต้องการใส่สีพื้นอาจารย์ก็เรียกใช้คำสั่ง black ground color นะครับสมมติให้เป็นสีชมพูนะครับเราก็กำหนดไปจากนั้นต้องการให้แบบฟอร์มของเรานะครับมีความกว้างตามที่เราต้องการเราก็จะใส่คำสั่งวิดเข้าไปนะครับสมมติอาจารย์ต้องการให้กว้างแค่3 0ของความละเอียดหน้าจอนะครับจากนั้นเซฟแล้วลองรันโปรแกรมนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาก็จะมีพื้นที่อยู่แค่ 30% ตามที่เรากำหนดความกว้างและมีสีพื้นเป็นสีชมพูในคำสั่งที่เราใส่ลงไปนะครับคราวนี้เรามาลองกำหนดรายละเอียดปรับแต่งในแต่ละส่วนดูบ้างเอาส่วนแรกก่อนนะครับก็คือข้อความที่อยู่ในแบบฟอร์มนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าข้อความที่อยู่ในแบบฟอร์มจะอยู่ภายใต้แท็กลาเบลนะครับซึ่งเวลาเราต้องการปรับแต่งเราก็จะอ้างถึงแท็กลาเบลตัวนี้นะครับต้องการเปลี่ยนสีข้อความเราก็ใช้คำสั่ง color สมมติต้องการเป็นสีน้ำเงินนะครับเราก็ใช้เป็น blue ต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรก็ใช้เป็นฟอนต์ Family นะครับเป็นซานสลิปขนาดนะครับก็เป็นฟอนต์ไซส์สมมติเอาสัก20พิกเซลนะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนักศึกษาก็จะได้ข้อความที่เป็นสีน้ำเงินขึ้นมานะครับแล้วก็มีรูปแบบฟอนต์ขนาดตามที่เราปรับแต่งไปเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าต้องการปรับแต่งตัว Input บ้างนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเราก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะครับโดยเวลาต้องการปรับแต่งตัว Input นะครับเราก็จะอ้างถึงตัวแท็ก Input ต้องการให้ Input ของเรามีความกว้างเท่ากันนะครับเราก็เลือกเป็น width เท่ากับสมมติอาจารย์เอาเป็น250นะครับพิกเซลความสูงนะครับอาจารย์เอาซักสามสิบนะครับพิกเซลแล้วก็ปรับรัศมีความโค้งนะครับก็เป็น border radius สมมติเอาเป็นห้าพิกเซลนะครับจากนั้นก็ลองรันโปรแกรมดูก็จะเห็นว่าตัว input ของเรามีการปรับความกว้างความสูงแล้วก็มีความปรับตัวความมนในแต่ละมุมตาม border radius ได้แล้วนะครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับก็คือความคิดเห็นถ้าต้องการปรับช่อง
ของการป้อนข้อมูลในความคิดเห็นนะครับจะเป็นการใช้แท็ก area นะครับแล้วก็พิมพ์ text area เข้าไปเหมือนเดิมนะครับความกว้างอาจารย์ต้องการให้มีความกว้างที่เท่ากันก็250พิกเซลนะครับความสูงอาจารย์ต้องการให้สูงสักประมาณ400พิกเซลนะครับความมนก็เหมือนเดิมนะครับ border radius 5พิกเซลแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวเทคแอนเดียถูกปรับมาแล้วนะครับแต่พอเราปรับเทคแอนเดียแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตัวข้างล่างตัวปุ่มบันทึกกับปุ่มยกเลิกถูกปรับตามเพราะเป็นอินพุตเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการปรับเฉพาะปุ่มบันทึกกับปุ่มยกเลิกนะครับเราก็ต้องมาเขียนคำสั่ง CSS เพิ่มนะครับเพื่อระบุลงไปให้ชัดเจนว่าเราต้องการปรับแต่ง Input ตัวไหนนะครับเราก็พิมพ์แท็ก Input เข้าไปนะครับจากนั้นพิมพ์ท้ายนะครับเท่ากับ Submit นะครับต้องการให้มีความกว้างแค่100นะครับเอาสัก120พิกเซลนะครับความสูงอาจารย์เอาสัก40พิกเซลนะครับจากนั้นลองใส่บอร์เดอร์เข้าไปด้วยนะครับบอร์เดอร์เป็น 3px นะครับสีบลูเอาเป็นสีเกรสีบลูแล้วกันนะครับโซลิดแล้วก็ลองนันโปรแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่าปุ่มบันทึกของเราซัมมิตถูกปรับแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะไปปรับปุ่มยกเลิกกันบ้างนะครับก็ Copy เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวท้ายเป็น reset นะครับก็จะได้ปุ่มหน้าตาที่เหมือนกันหรือถ้าต้องการใส่สีพื้นให้กับตัวปุ่มนะครับเราก็ใส่เป็น background color นะครับสมมติอาจารย์เราเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองเขียวเราก็ใส่ให้เหมือนกันก็จะเห็นว่าปุ่มของเราทั้งบันทึกและยกเลิกถูกเปลี่ยนสีพื้นไปแล้วนะครับคันนี้นะครับถ้าต้องการปรับระยะห่างระหว่างแบบฟอร์มนะครับจะเห็นว่าตอนนี้แบบฟอร์มของเรามีระยะห่างที่ติดกันนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับโดยตัวแรกนะครับระยะห่างระหว่าง Input นะครับเวลาเราดูระยะห่างนะครับเราจะใช้คำสั่ง Margin ในการสร้างระยะห่างระหว่างแบบฟอร์มขึ้นมานะครับซึ่งในการสร้าง Margin ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการสร้างระยะห่างด้านซ้ายด้านขวาด้านบนหรือด้านล่างนะครับถ้าต้องการ4ด้านเราก็ใส่แค่ margin นะครับแต่ถ้าต้องการเฉพาะด้านเราก็จะระบุลงไปในที่นี้อาจารย์ต้องการใส่ความห่างแค่ด้านล่างของแต่ละ input เราก็เลือกเป็น margin bottom นะครับสมมุติอาจารย์เอาเป็น3พิกเซลนะครับแล้วเราก็ลองนันโปรแกรมกานักศึกษาก็จะเห็นว่าจะมีระยะห่างโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับในแต่ละ input ถ้าต้องการระยะห่างของตัว t e c h แอนเรียนะครับเราก็ใส่ได้เช่นกันก็เป็น margin bottom นะครับแล้วก็ลองลานโปรแกรมดูก็จะเห็นว่ามีระยะห่างเกิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าต้องการปรับแต่งจะเห็นว่าตอนนี้ข้อความความคิดเห็นนะครับมันตกมาอยู่ข้างล่าง
ดังนั้นถ้าเราต้องการปรับแต่งตัวข้อความนะครับเราก็กลับไปที่แท็บลาเบลเหมือนเดิมนะครับต้องการปรับตำแหน่งตามแนวตั้งเราก็ใช้เป็น vertical line นะครับให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนก็คือ top แล้วก็ลองนำโปรแกรมนะครับก็จะเห็นว่าข้อความกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งการแสดงผลกันแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นการใช้ CSS 3ในการจัดเลเยอร์ของเนื้อหากันบ้างนะครับว่าเราสามารถจัดวางเนื้อหาโดยใช้ CSS 3ในการทำงานได้อย่างไงบ้างถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ